மாணவர்களுக்கு வணக்கம் நான் உங்கள் ஆசிரியர் நிஷாந்தி ராஜேந்திரன் இன்று ஆசிரியர் வந்துட்டு அறிவியல் பாடம் மூன்றாம் ஆண்டிலிருந்து ஒரு தலைப்பு எடுத்திருக்கேன் என்ன தலைப்பு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உணவு செரிமான பாதை சரியா நமக்கு ரொம்ப பரிச்சயமான சொற்கள் தான் உணவு நம்ம சாப்பிட்ற உணவு செரிமானம் இதை நீங்கள் எப்பொழுதும் கேட்டிருப்பீங்க பாதைனா அது எப்படி போகுது எப்படி வந்து செரிமானம் நடக்குது அப்படின்ற விளக்கத்தை தான் இன்றைக்கி ஆசிரியர் உங்களுக்கு கொடுக்க போகிறேன் முதல்ல இது என்ன கொடுக்க போகிறேன் அப்படின்னா செரிமானம் என்றால் என்ன முதல்ல நம்மளுக்கு செரிமானம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்றத தெரியணும் இல்லையா ஓகே செரிமானம் என்பது உணவு சிறு துண்டுகளாக்கப்பட்டு அதில் உள்ள சத்துக்கள் உடலை சென்றடையும் செயற்பாங்காகும் சரியா நம்ம எப்பொழுதும் உணவுகளை வந்து கடித்து மின்று சாப்பிட்றோம் சிறு தொண்டுகளாக தான் நம் உடலுக்கு அது செய்கிறது அந்த மாதிரி செல்லும் உணவுகளிலிருந்து சத்துக்கள் சரியா நீங்கள் இதற்கு முன்னுக்கு சத்துக்கள் தொடர்பான தகவல்களை உங்களுடைய பாடநூல்லையோ இல்லை உங்கள் ஆசிரியர் சொல்லியோ கேட்டிருப்பீங்க அந்த மாதிரி நம்ம நிறைய சத்துக்கள் படித்திருக்கோம் இல்லையா நம் உடலுக்கு என்ன சத்துக்கள் தேவை அந்த சத்துக்களை மட்டும் உடலுக்கு சென்றடையும் செயற்பாங்க தான் செரிமானம் அப்படின்றது சொல்றாங்க சரியா அடுத்து கண்டிப்பாக நமக்கு உடல் உறுப்புகள் தேவை உணவு செரிமான உறுப்புகள் என்னென்ன அப்படின்னு பார்க்கலாமா முதல்ல வாய் வாய் தான் முக்கியமான பகுதி ஏன்னா நம்ம பற்களை கொண்டு உணவுகளை கடித்து மின்று சாப்பிடணும் இல்லையா அந்த சாப்பிட்ட உணவுகள் தான் பிறகு எந்தெந்த உறுப்புகளுக்கெல்லாம் சென்று செரிமானம் ஆகிறது அப்படின்றத பார்க்க போறோம் சரியா முதல்ல வாய் அடுத்து வாயில வந்துட்டு நம் கடைவாய் பற்கள் கோரை பற்கள் வெட்டுப்பல் இருக்கு இல்லையா அது கொண்டு நம்ம அரைக்கப்படுற உணவுகள் எங்க போகுது அப்படின்னா உணவு குழாய் இதுதான் உணவு குழாய்னு சொல்லுவோம் இந்த உணவு குழாய்க்கு சென்றடையுது சரியா உணவு குழாயில இருந்து அடுத்து இறைப்பைக்கு சென்றடையுது இறைப்பையில தான் உணவுகள் மேலும் சிறு துண்டுகளாக்கப்படுது சரியா நம்ம ஓரளவுக்கு கடைத்து நம்ம உணவு குழாயில உணவு குழாய் மூலம் இறைப்பைக்கு போற உணவுகள் மேலும் சிறு துண்டுகளாக்கப்படுது எதுக்கு அப்படின்னா சிறு குடலுக்கு செல்றதுக்கு சரியா அடுத்து சிறு குடல்ல இருந்து பெருங்குடல் பெருங்குடலுக்கு என்ன போகணுமோ அது சென்ற பிறகு நம் உடலுக்கு தேவையில்லாத உணவுகள் தேவையில்லாத சத்துக்கள் செரிமானமாகி மனமாக மலைவாயிலிருந்து வெளியே பெறுகிறது அதுதான் செரிமான உறுப்புகள் சரியா முதல்ல நம்ம வாய் வழியா உண்ணப்படுற உணவுகள் உணவு குழாய்க்கு சென்று அடுத்து இறைப்பைக்கு சென்று அங்க உணவுகள் சிறு துண்டுகளாக்கப்பட்டு தேவைப்படும் சத்துக்கள் சிறு குடலுக்கு சென்று நீர்கள் வந்து பெருங்குடலுக்கு சென்று அடுத்து செரிமானம் ஆகிய தேவையில்லாத உணவுகள் மலவாய்க்கு சென்று மலமாக வெளியாகிறது சரியா இதுதான் நம் உணவு செரிமான உறுப்புகள் சரி இந்த செயற்பாங்கு எப்படி நடக்குது அப்படின்றத பார்க்கலாம் கண்டிப்பா உணவு செரிமான செயற்பாங்கு ஒவ்வொரு உடல் உறுப்புகளாக தான் செயல்படும் எல்லாமே ஒட்டு மொத்தமாக செயல்படாது அப்படி முதல்ல செயல்படுற உடல் உறுப்பு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய பற்களும் வாயும் சரியா அதுல நம்ம மென்று அரைக்கப்படுற உணவுகள் நம்ம எந்த பல்ல பயன்படுத்தி மென்று அரைப்போம் கலைவாய் பற்கள் இல்லையா அப்படி அரைக்கப்பட்ட உணவுகள் வாயில் உள்ள உமிழ் நீருடன் உமிழ் நீர் என்றால் என்ன நம்மளுடைய எச்சில் எச்சில் கலக்கப்பட்டு அந்த உணவுகள் வந்துட்டு எங்க செல்கிறது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா உணவு குழாய்க்கு செல்கிறது சரியா மென்று அரைக்கப்பட்ட உணவு வாயில் உள்ள உமிழ் நீருடன் கலக்கிறது அப்படி கலக்கப்பட்ட உணவுகள் உணவு குழாய் வழி இறைப்பையை சென்றடைகிறது நம் இறைப்பைக்கு போறதுக்கு நடுவில் வந்து உணவு குழாய் இருக்கு இல்லையா அப்ப உணவு குழாய் வழி தான் இறைப்பைக்கு செல்கிறது இறைப்பைக்கு உணவு மேலும் சிறு துண்டுகளாக மாற்றம் மடைகிறது உணவு இறைப்பைக்கு செல்லும் உணவுகள் வந்துட்டு மேலும் சின்ன சின்ன துண்டுகளாக மாற்றம் அடைய செய்கிறது சரியா அடுத்து இறைப்பையில் இருந்து எங்கிருந்து எங்க போகுது உணவுகள் உணவுகள் உள்ள சத்துக்கள் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சிறு குடலுக்கு போகுது சிறு குடலில் உணவில் உள்ள சத்துக்கள் உறிஞ்சப்படுகின்றன ஆசிரியர் இதுக்கு முன்பு சொன்ன மாதிரி நிறைய சத்துக்கள் இருக்கு இல்லையா 
தாது சத்து புரத சத்து நார் சத்து இந்த மாதிரி சத்துக்கள் எதெல்லாம் நம் உடலுக்கு தேவை நம் சாப்பிட்ற உணவுல எந்தெந்த சத்துக்கள் எல்லாம் நம் உடலுக்கு தேவையோ அந்த சத்துக்கள் சிறு குடலால் உறிஞ்சப்படுகிறது அந்த சத்துக்கள் எல்லாம் சிறு குடலுக்கு தான் போகுது சரியா அப்படி போன பிறகு பெருங்குடலில் நீர் உறிஞ்சப்படுகிறது நாம் சாப்பிடும் உணவானது அனைத்து உணவுகள்லையும் நீர் இருக்கு நம் குடிக்கிற நீர் மட்டும்தான் நீர் நீரின் அளவு அப்படின்னு இல்லை நம்ம சாப்பிட்ற ஒவ்வொரு உணவுகளிலையும் நீர் அடங்கியிருக்கு அப்படி அடங்கியிருக்கும் நீர்கள் பெருங்குடலில் வாயிலாக உறிஞ்சப்படுகிறது சரியா அங்கிருந்து தான் உணவுகளுடைய சத்துக்கள் சிறு குடலில் உறிஞ்சப்படும் பொழுது அதே நேரத்தில் பெருங்குடலில் நீர் உறிஞ்சப்படுகிறது சரியா அப்படி செரிமானமாகிய தேவையற்ற உணவுகள் நம் உடலுக்கு எந்த சத்துக்கள் தேவையில்லை எந்த உணவுகள்லாம் தேவையில்லையோ அந்த உணவுகள்லாம் நல்லா செரிமானமாகி மலமாக மலைவாயிலிருந்து வெளியேற்றப்படுகிறது சரியா இதுதான் உணவு செரிமான செய்யப்பாங்க நமக்கு தேவையான சத்துக்கள் எல்லாம் சிறு குரலால் உறிஞ்சப்பட்ட பிறகு நீர்கள் பெருங்குடலால் உறிஞ்சப்பட்ட பிறகு தேவையில்லாத உணவுகள் அது செருமானமாக்கி தான் மலமாக மலவாயில் வெளியேற்றப்படுகிறது இல்லைங்கிருச்சா இதுதான் உணவு செரிமான செய்யப்பாங்க ஆசிரியர் இன்று நான் கொடுத்த விளக்கம் உங்களுக்கு போதுமான விளக்கமாக இருக்கும் அப்படின்றது நினைக்கிறேன் அவ்வளவுதான் இன்னைக்கு ஆசிரியர் கொடுக்க வந்த விளக்கம் சரியா நன்றி